哈喽，大家好，我是麒麟。本期我们接着来看女武神第九场比赛，出战人员正式确定为利奥尼达一世对战太阳神阿波罗。上回我们说到，人生第八场对决由神明方别西卜拿下胜利，比分来到四比四。在这个重要的比分下，第九场比赛双方势必会上战强劲的选手来取得比分的优势。但就在所有人的目光都集中在比赛上时，世家竟在这人神之战背后发现了女武神布伦希尔德和那关押在地狱深处的屠龙英雄契格飞，似乎有在暗中密谋。表面上是为了人类存亡而举办的比赛，难道其中另有隐情吗？天界上空，三个天鹅脑袋镶嵌在山腰上，托起了一个宁静端庄的花园岛屿，在周围群岛的衬托下，显得格外亮丽和神秘。而此刻，刚看完第八场比赛的阿瑞斯等人已经登上了这座岛屿。哎呀，好烦呐、啊，真是太烦躁了。跟在宙斯身后的阿瑞斯一路上都在抱怨。赫尔墨斯关切道。一直烦躁的话，可是会引起呕吐哦。明明现在是四比四的关键时刻，竟然有人那样的家伙去打下一场，我实在难以接受啊！我最讨厌那个混蛋自恋狂了。宙斯走在最前头，也点了点头。吼吼吼，的确是个可笑的家伙，但也得承认，那家伙很强。说话间，几人来到目的地，花园中央的温泉上矗立着一座漂亮的雕像，雕像正下方和美人共浴的男人，正是他们前来寻找的目标。和阿瑞斯同属于古希腊十二主神之一的太阳神阿波罗，头上被狼鹰镶外的雕像正是为其特意打造的。看着阿波罗一脸小事的泡着温泉，身旁还有美女相伴，阿瑞斯一肚子火就冒了上来。你这家伙在这特殊时期还真会享受啊！两人话音刚落，池子里的阿波罗唰的站起了身，赤裸身子笑着说道：“哈哈，这不是我的挚友阿瑞斯吗？”一边说着，径直走了过来。“怎么了？什么风把你给吹来了？”见这家伙啥也没穿就向他走了过来，阿瑞斯是不忍直视，让他赶紧把前边挡一下。可话刚说完，就被阿波罗从后边抱住，邀请他一会儿下来泡澡。呵呵，坦率一点嘛，你肯定喜欢我的，不是吗？阿瑞斯这个钢铁直男哪里受得了这种情节，整张脸都扭曲掉了，实在忍不住向阿波罗挥去了拳头。你这傻叉，别跟我勾勾搭搭的！哦，然而却给阿波罗轻松躲开，导致他自个儿没拉住身子，脚下一个踉跄，就这么一头栽进了温泉里。给人美女的吓坏了，阿波罗也重新跳回了池子里，笑着说道：“呵呵，怎么样，是不是很舒服？”调侃完阿瑞斯，他才问起池边的宙斯：“所以说，宙斯，你来找我是有什么事吗？”宙斯直言道：“诸神狂欢下一战将由你出战。”“哎，还没结束吗？”八场打下来四比四，其中输掉的有波塞冬、海格力斯，还有哈迪斯。一听这话，阿波罗脸色也不太好看了。身旁的美女都被他的气势给吓到了。波塞冬和正义军，就连哈利斯兄长都输了，真是难以置信。真可惜啊！想来他们凋零时的样子一定很美吧？不能亲眼见到，真是太可惜了。你你这家伙，竟然说想看到凋零的样子，你难道一点都不伤心的吗？伤心？大家不都是燃烧灵魂战斗至最后一刻吗？呃，所以为什么要悲伤呢？这难道不是最美的事吗？话说的的确没毛病，给阿瑞斯整不会了，就连晃荡在身前的东西都来不及吐槽。一旁的宙斯和赫尔墨斯也被这会整无语了，倒是他本人毫不在意，冲身边的美女们说道：“我说你们啊，想要看到我优美的姿态，成为全场最耀眼的存在吗？”看着浑身都散发着美男气息的阿波罗，美女们哪里还顶得住，纷纷扬起了手，表示太想看到了。阿波罗打了个响指，从池子里站起了身，摆起了和雕像一模一样的姿态。太棒了，如此美妙的声援才配得上我太阳神，随我出征吧！名为瓦尔哈拉的竞技场走廊里，布伦希尔的姐妹正往选手室走去。原本对人类毫无信心的格雷，在如今四比四打平的情况下，也不得不承认，人类还真是善战。听到“善战”二字，希尔德说道：“善战这种话，还不如蚯蚓的鼻屎有价值。输了就会失去一切，这就是诸神狂欢。”也正因为如此。下一场的出战选手就决定是他了。话一落下，两人已经来到了目的地。高层的大门口把守着两名威猛的战士，门上刻画着一个道威符号的盾牌。希尔德笑着说道：“没错，他便是不断违背神言的人类史上最强的叛逆者。”两名战士推开了大门，大门里头还有个走廊，两名墙壁上刻画着一整排手持武器的士兵。希尔德向妹妹介绍着：“自人类诞生以来，存在数千个民族，兴亡更替。”在这其中，享誉史上最强之名的便是他们一族。走廊尽头豁然开朗，在实打实的土地上，一名名戴着头盔的战士正夸张地锻炼着
，每一个都是钢铁般的身材，在挥洒汗水，正是古希腊最勇猛的战士们——斯巴达人。两姐妹从战士堆中穿过，战士们都专注于手里的家伙，甚至都没有注意到他们。见格雷人是一脸的疑惑，希尔德解释道：“他们就算是已经死了，也没有停止锻炼。这就是斯巴达勇士，而此行的目标就在这台阶之上。”一个身影正慵懒着躺在吊床上，手里看着书，嘴里叼着烟，是有够歉意的。希尔德开口道：“久等了，利奥尼达。”没错，此人正是古希腊斯巴达国王利奥尼达一世。斯巴达勇士的名号，就连格雷也听说过，那可是相当有名的。但怎么也不会和这刚从夏威夷度假来的大叔联系到一块儿。见利奥尼达没有回话，希尔德直言道：“诸神黄昏第九镇的人类代表就是你。”我不去。万万没想到，竟然拒绝的这么干脆。第九回合谁上都一样吧，要我出场的话。要么首战，要么决战，你找别人吧。”格雷低着声音吐槽道，“这人也太傲慢了吧！”面对这样的状况，希尔德早有准备。他不经意地举起了手机，颇为遗憾地表示：“这样的话，那就没办法了。我原本以为人类几百万年的历史里，只有你能打败他呢。”那位阿波罗说完，头也不回地就要离开。果然，没走两步就被叫住了。“等等，你说的那个阿波罗是那个太阳神吗？”希尔德笑着回应道。没错，正是那位太阳神阿波罗大人。看着希尔德手里的照片，利奥尼塔终于来了兴趣。小脸蛋搞得这么水嫩，应该是在德尔菲被供奉过了吧？这个混账东西，居然叫神明混蛋！格雷还是头一次碰到。小妹妹，我告诉你啊，在这世上我只喜欢三个东西：一是在吊床上看书；二是用斯巴达的知识做下酒菜品尝红酒；三。是将傲慢的混账白痴傻逼神的鼻梁亲手打断。格雷又受惊了，不仅骂混账，连白痴傻逼都用上了。行吧，就由我来宰了那家伙，赌上斯巴达人的名誉。在其身上竟布满了大大小小的伤痕，那是属于斯巴达勇士的荣誉。就这样，第八场比赛后的讨论是结束了。诸神黄昏终于迎来了新一轮的比赛，擂台并没有什么花里胡哨，只是简单的一个圆形斗技场。在场边观众们的呐喊声下。主持人宣读着开场白：“欢迎来到人神最终斗争第九回合。如今的战况是四比四平手，决定剩下五场比赛走向的重要一战，双方都派出了一流选手。这数千年来，人与神的相互纠葛，现在就要为此画上句号。人类史上最强一族，他们将一生奉献给了永无止境的历练，为战斗而生，为战斗而死。”震耳欲聋的嘶喊声从台下传来，钢铁勇士们正高喊着斯巴达的名号。整齐划一的为自己的国王敲响登场的号角。主持人介绍着，在公元前四百八十年，温泉关要道，凭着三百名勇士抵挡波斯人一百万兵力的传说，流传至今。我自为我，万死不屈。这就是斯巴达，而这个男人更是其中孕育的斯巴达最强之王——利奥尼达。站上擂台的利奥尼达身穿轻便作战服，手里唯一的武器只有那面刻着斯巴达标志的铁盾，扎着头发，嘴里叼着烟，霸气十足。然后是与斯巴达最强之王对阵的神明方战士，那个男人。只见神明方选手通道里，那夸张的造型闪耀着多么的光芒！还没看清来人样貌，神明方观众已经燃了起来。主持人的声音接着响起：“为什么这位神会发出如此光芒？为什么各位神明钟爱于他呢？他曾射杀了传说中的派森巨蛇，是因为他手持银色神弓吗？不，他弹奏着竖琴将士，是因为有绝美的旋律相伴吗？不，都不对，是因为。”他有着碾压性的美丽和强大，人们称他为太阳神阿波罗。那浮夸的造型原来只是亮相使用的，但此刻的阿波罗长发飘逸，就算没有那造型衬托，也展现出无与伦比的华丽。就从这台下迷妹们疯了一般的呐喊声，就能看出这魅力有多高。一边是享受着场外欢呼声的阿波罗，一边是叼着烟紧盯着对方的涅奥尼塔。这里九场比赛，在双方截然相反的支持群体的呐喊声下，终于要开始了。见双方选手的入场暂定，主持人举起了喇叭，宣告着：“比赛！”主持人的声音还未落下，利奥尼塔便已经飞跃至阿波罗眼前，嘴里猛吸了口气，整条烟都被吸进了肺里。接着便是开始，宛如炮弹般的猛烈钝击。这一轮进攻发生的太出人意料，盾牌砸下的时机和主持人的宣告声几乎是同时落下，就连格雷都不确定地问道：“刚才他是提前进攻了吗？”希尔的解释道：“利奥尼塔是在说开始的瞬间发起的进攻。”然而这一击并没有击中阿波罗，不过这一点也不美丽的做法令他不太高兴。卑鄙的偷袭和用尽全力的进攻都不带一丝犹豫的吗？果然是动物，符合人类的举止。利奥尼达一边
，嘴里吸入的气息还包在嘴里，一口气吐了出来。你还是那副德行啊，狗屎太阳神！听到这话，阿波罗显然一愣，哎，还是那副德行？我跟你之前见过吗？竟然还用狗屎这种污秽的词来称呼我？这样的话，你得承受神罚哦。内奥尼塔从洞里掏出烟来，不悦道：“真是不爽。”不管是以前还是现在，大爷我最讨厌的就是你这家伙了，臭傻逼！好了，到这里就是周末的女武神第九战第二回的全部内容了。在这一篇更新前，我是怎么也没料到这里九场竟然会是这两次对决。原本在我看来，阿波罗是个远程射手，很可能会安排同样是远程射手的狙击之王西蒙海耶对战的，但打脸来的就是这么快。看这个人物设定和擂台结构，似乎是将阿波罗给定义为了全能型的选手。毕竟对手可是利奥尼大这和猛人，这两人的性格也是挺对位。一个是粗犷直率的猛男，一个是优雅端庄的文艺青年。一边的支持者是血气方刚的男人，另一边则是未知痴狂的女人。感觉整场比赛都会充满戏剧性。另外，文中的利奥尼塔对阿波罗似乎早有怨念。其实，在希腊神话中，斯巴达和阿波罗之间确实有密切的关联。在斯巴达，阿波罗是被崇拜的神邸之一，被视为城邦的守护者。在斯巴达的军事训练中，每一次出征前，斯巴达战士们都会前往阿波罗神庙祈祷，希望能够获得胜利和保佑。他们相信阿波罗可以赐予他们勇气。另外，还有故事里，阿波罗曾爱上过斯巴达国王的儿子亚辛托斯。具体故事这里就不细说了，之后会在神明方介绍里详细解读。总之，两方的关联故事还不少，就是不清楚梅村老师会如何设定了。另外，想了解利奥尼达的人物背景故事的，可以在启灵主页找到人类学者的介绍哦。那么，喜欢女武神系列的，别忘了点赞和订阅哦。本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期见。